so higher one uh, sixth chapter vectorial algebra formula sheet so already analytical geometry na porta fifth chapter adu vand discussion box la tharren so naalik ungalku important questions na porren so ipodiki inda formula la padichittu neenga vand over exercise ah mudikkanum adu eppadi ingiradhu paarenga innikke na solli inda cs pasangalukku inda biology group ku naal irundhu padikiramenga so exercise 5.1 na porutha varaila sorry 6.1 na porutha varaila namakku vand work done uh, work done la vand w is equal to force into d force na f d ku formula parunga thaniya koduthirukken to the point minus from the point so indha mari vechi padicha da nammala easy a irukku appo to the point abdingiradhu vand pathina question le mention pannirupanga from a to want adha vechi nama kandupidichiralam sir adutha enna torque torque vand enna de r cross f so r ingiradhu na acting point minus about the point so இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு நமக்கு சம்ஸ் நாளைக்கு அதாவது திங்கிழமை எக்ஸாமுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் டூ மார்க் வரும் ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் இது மட்டும் பார்த்தா போதுமா த்ரீ மார்க் டூ மார்க் இது மட்டும் பார்த்தா போதும் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுன்னு தெரியும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா அப்புறம் சைன் ஏ மைனஸ் பி இதை நாலு மட்டும் பார்த்தா போதும் அண்ட் ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கல்ஸ் ஆர் கன்கரண்ட் இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அஞ்சு தீரம் அஞ்சு தீரமில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் ஸோ இந்த எக்ஸைஸில் இது பார்த்தா போதும் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் வால்யூம் ஆஃப் பேரலோல் பே இப்படி எது எப்போவுமே வந்து மாடலஸ் இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வால்யூம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து எப்போவுமே நெகட்டிவில் இருக்கக்கூடாது நெகட்டிவில் ஆன்சர் வந்தால் கூட நம்ம பாசிட்டிவாக எழுதிடணும் நெகட்டிவ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இங்கே மாடலஸ் போட்டுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஃபார் கோ பிளானர் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஏபிசி அப்படின்னு பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோன்னா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஏவோடது இங்கே எழுதிக்கணும் அண்ட் பியோடது இங்கே எழுதிக்கணும் அண்ட் சியோடது இங்கே எழுதிக்கணும் ஸோ எழுதிட்டு டிட்டர்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஜீரோனு வந்தால் கோ பிளானர் ஸோ வால்யூமாக பார்லில் பைப்பிடுக்கு வேல்யூ வரும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்டீன் ப்ரூஃப் ஒரு ப்ரூஃப் சம்மு எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு ப்ரூஃப் ஸோ அடுத்து எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு ப்ரூஃப் இந்த மூணு ப்ரூஃபும் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ வேறு எதுவும் இதில் பெருசாக பேசுகிறக்கு இல்லை இந்த இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து ஃபோர்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ஃபைவ் மார்க் அண்ட் லாஸ்ட் டூ எக்ஸாம்பிளும் ஃபைவ் மார்க் என்ன ஃபைவ் மார்க் அதான் ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் சி இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு சைடு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பாயிண்ட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ அதாவது லைன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லைன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ தி டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இது நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் வந்து இது ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேராமெட்ரிக்கில் எது பாயிண்ட்டு எது வெக்டார் அது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்போவுமே இந்த ஏங்கிறது பாயிண்ட்டாக சொல்லுவோம் பிங்கிறது வெக்டாராக சொல்லணும் அது அப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ காட்டிஷன் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வெக்டார் நம்ம டூ பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வெக்டார் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வெக்டார் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு வெக்டார் கொடுத்துருந்தால் ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இங்கே ரெண்டுமே பாயிண்ட்டுங்கிறனால நம்ம வந்து சாரி பியும் பாயிண்ட் தான் ஏவும் பாயிண்ட் தான் சாரி இதில் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வெக்டாருக்கு வெக் ஆர் வெக்டார் இஸ் இக்குவல் ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் டிவி டிபி வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது வெக்டார் இது பாயிண்ட் இந்த ஃபார்மில் நம்ம விட்டுட்டோம் இது பார்த்துக்கோங்க காட்டிஷன் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எல் பி ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ டிவைட் பை பி டூ அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை பி த்ரீ ஸோ இது வந்து நம்ம அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஒரு வெக்டாருக்கான காட்டிஷன் ஃபார்ம் அண்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் அதாவது காட்டிஷன் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ ஸ்ட்ரைட் லைன் ரெண்டு லைனுக்கான ஆங்கிள் பிட்வீன் ரொம்ப
காஸ் வந்து பை பை டூன்னு ஆன்சர் வரும் நைன்டீன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பேரலல் அப்படின்னா ஜீரோ வரும் காஸ் ஜீரோ அப்படின்னு காஸ் ஜீரோ ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் அதாவது ஆன்சரே ஜீரோ வரும் சாரி காஸ் ஜீரோ ஒன்றுங்கிற பாருங்க ஆன்சரே ஜீரோன்னு வந்துடும் ஆ ஓகேங்களா ஸோ காஸ் பை பை டூ அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம நைன்டி டிகிரி அது வந்து ஜீரோ தானே இது வந்து பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ சப்போஸ் ஆன்சர் வந்து பை பை டூன்னு வந்து நின்றுச்சுன்னா அது நைன்டி டிகிரின்னு அர்த்தம் இப்போ காஸ் பை பை டூ அப்படிங்கிறது ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா அது பேரலன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஷார்ட் அசிஸ்டன் பிட்வீன் டூ பேரல் லைன்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்த் சாப்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் பேரல் லைன்ஸ் க்யூ லைன்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஏசி எல்லாம் பாயிண்ட்டு பிங்கிறதெல்லாம் வெக்டார் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஏசிங்கிறதெல்லாம் பாயிண்ட்டு பிடிங்கிறதெல்லாம் வெக்டார் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி படித்தா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிஷன் ஃபார் இன்ட்ரஸ்டன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது வந்து ஃபுல்லாக பாயிண்ட்டு இது ரெண்டு வெக்டார் ஓகே படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் அகெயின் எக்ஸ் எஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இவ்வளோ தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் ஹெட் டிஸ்டன்ஸ் பி ஃப்ரம் தி ஆரிஜினல் பர்பண்டிகுலர் டு தி யூனிட் நார்மல் வெக்டார் டி கேப் ஸோ ஆர் வெக்டார் டாட் டி கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மாதிரி இது பிளேனோட ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு வெக்டார் அண்ட் பாசிங் த்ரூ கிவன் பாயிண்ட் அண்ட் பிளேன் பாசிங் த்ரூ ஏ பாயிண்ட் ஏ வித் பொசிஷன் வெக்டார் ஏ அண்ட் என் வெக்டார் இஸ் நார்மல் வெக்டார் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஃபார்முலா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா அதாவது இது வந்து நார்மல் வெக்டார் என்னுங்கிறது பிளேன் பிளேன் என்னுங்கிறது என்னது பிளேன் ஏங்கிறது வந்து பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலாவை போடணும் இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலா சரி ரைட் அப்போது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இந்த எக்ஸைஸில் இருக்குது இந்த எக்ஸைஸ் பார்க்குறது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸியில் அதாவது ஒரு பிளேன் டிஸ்டன்ஸ் வரணும் ஆரிஜின் வந்தால் இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி கேப்புங்கிறது நார்மல் வெக்டார் அவனுங்களே கொடுத்துருப்பானுங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டி கேப் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம டி வெக்டார் மாடுலஸ் டி வெக்டார் இப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ரைட் சில சமயம் வந்து டி கேப்பை ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து இன்டர்செப்ட் போட்டாச்சு எக்ஸே சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரப்போகுது நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து வரும் ஸோ எக்ஸே சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஸோ பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் வந்து இந்த இந்த ஃபார்மில் என்னால் நான் வச்சுக்கோங்க இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட்ஸுக்கான பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஓகேவா மூணுமே பாயிண்ட்டாக கொடுத்தேன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அதனுடைய கார்டிஷன் ஃபார்ம் நம்ம அடுத்த பிளேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேன் ஈக்குவேஷன் ஃபார் டூ கிவன் வெக்டார்ஸ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ரெண்டு வெக்டாருக்கு பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அதனுடைய கார்டிஷன் ஃபார்ம் ஸோ இதில் இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு படிங்க ஏ ஏங்கிறதெல்லாம் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் பிசிங்கிறதுல வெக்டாராக தான் இருக்கும் அதை புரிஞ்சு நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே இதில் புரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் பாயிண்ட்டு பிசியில் வெக்டார் அடுத்தது கண்டிஷன் ஃபார் கோப்ளனர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வெக்டார் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து கண்டிஷன் ஃபார் கோப்ளானர் இது மட்டும் நல்லா பார்த்தேன் கண்டிஷன் ஃபார் கோப்ளானர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து கோப்ளானராக இல்லையான்னு பார்க்குறக்கான ஃபார்முலா ஸோ ஜீரோ வந்தால் நம்ம கோப்ளானர் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டு சாரி இதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வெ ஒன் வெக்டார் அதாவது டூ வெக்டார் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வெக்டார் நம்ம கொடுக்கல அது நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா பிடிஎஃபில் இல்லை பார்த்துக்குங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பிளேன்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் ஆங்கிள் பிட்வீன் கண்டிப்பாக ஒன்று வரப்போகுது ஸோ அதில் வந்து டூ பிளேனுக்கான ஃபார்முலா என் ஒன் என் டூங்கிறது ரெண்டு பிளேனை குறிக்குது ஸோ அடுத்தது ஆங்கிள் பிட்வீன் லைன் அண்ட் பிளேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்கிறது வெக்டார் என்னுங்கிறது பிளேன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா வெக்டார்னால் எப்போயுமே பின்னாடி தான் வரும் காட்டிஷன் அதாவது சாதா லைன் ஈக்குவேஷனில் காட்டிஷன் ஃபார்ம் லைன் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குதுங்க அது வந்து ஈக்குவேஷன் பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேன் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் டு ஏ பிளேனுக்கு இது தான் ஃபார்முலா ஸோ என்னுங்கிறது நார்மல் பிங்கிறது ஒரு ஒரு பிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க